നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസിന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസിന് റിപ്ലൈ ആക്കാനും കുറേ പേരെങ്കിലും തിരിച്ചു വിളിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പല ആൾക്കാരും സംസാരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള കുറേ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം സമയങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിനു വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു അക്കാഡമി ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നാവുക അപ്പോൾ വേറെ ആരും അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ദേവകിയമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ചിന്നു എസ് കുമാർ എന്നാണ് പേര് അവർ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജയ്പൂരിലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിന്നു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിലുകൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ നമ്പർ വയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ അജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് കോഴ്സസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് തരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അജോയുടെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം പുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തരിക്കും എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളൊരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് വൺ ബിഗ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കോളേജസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജസാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം കോൺടാക്റ്റും ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലിങ്കുകളും കേരളത്തിലെ കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റും എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ അത് നോക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആർക്കിടെക്ഷനും ഹാറ്റിക് ലാബിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹായ് ഞാൻ ചിന്നു എസ് കുമാർ കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥലം ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും ബി ആർക്കിന് ശേഷം എസ് പി എ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അർബൺ ഡിസൈനിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നാല് വർഷം ഞാൻ ദേവകിയമ്മ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ ഐ ടി ജയ്പൂരിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ഈ പ്രൊഫഷന്റെ സാധ്യത എത്ര പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ജോലി ലഭിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ സി ഒ യുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഇതേ കൗൺസിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബി ആർക്ക് അഥവാ ബാച്ചിലേഴ്സ് 
ലണ്ടൻ ഷാഡ് എന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫേസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കെച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് രണ്ടാമതായി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ലോജിക് ആണ് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും മാത്സ് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരിക്കും എന്നാൽ ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിൽ മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല പക്ഷേ എസ്റ്റിമേഷനും കോസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ ലോജിക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തത് നോൺ വേബൽ റീസണിങ് ആണ് മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ജോമെട്രി സീരീസിന്റെ അടുത്ത ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ ആറ് സൈഡിൽ ഒരു ഹെക്സിഗൺ കാണാം അതിൽ ഒരു എഡ്ജ് കുറവുള്ള ഒരു ഹെക്സിഗൺ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അടുത്ത ഫിഗറിൽ അഞ്ച് സൈഡിലുള്ള ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആണുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഡ്ജ് കുറവുള്ള ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആണുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നാല് സൈഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൈഡ് കുറവുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അതിന്റെ നാലാമത്തെ ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓരോ എഡ്ജ് കുറഞ്ഞാണ് പോളിഗൺ വരുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഫിഗർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എഡ്ജ് കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഇവിടെ ഡി ആണ് ഉത്തരം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മുതൽ ഫിനിഷിംഗ് വരെ ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരോട് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സും ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ നോളജ് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു നല്ല ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഷനറ്റ് ആയ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ശേഷം നാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ എഴുതി നമുക്ക് ബി ആർ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ആയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നാറ്റ എക്സാം എഴുതാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നോക്കാം പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലും കൂടി അൻപത് ശതമാനം നാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ബയോ സയൻസുകാർക്കോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കോ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് കമേഴ്സ് പറ്റില്ല പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്സ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നാറ്റയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ മാത്സ് ഒരു കമ്പൽസറി സബ്ജക്റ്റ് ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് നാറ്റ എഴുതാവുന്നതാണ് നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ നാറ്റ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് നാറ്റ എക്സാം നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സാമിന് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറവാണ് ഇതിലെ രണ്ടിലും ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് അതായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെയിലാണ് ഇതിന്റെ പരീക്ഷ പക്ഷെ ഈ തവണ കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻത്തിനാണ് എക്സാം ഉള്ളത് മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് ഈ എക്സാമിന്റെ ദൈർഘ്യം ഈ എക്സാമിന് ശേഷം ഈ നാറ്റ സ്കോറിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും പ്ലസ് ടുവിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും കൂട്ടി ഒരു മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അലോട്ട്മെന്റ്സിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പല ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജിലും നമുക്ക് നാറ്റ എക്സാം എഴുതാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നാറ്റ ബ്രോഷറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു ഹെക്സഗൺ സ്ക്വയറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അതേ പാറ്റേണിലാണ് നാറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നാറ്റയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കാം മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് ഈ എക്സാമിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇതിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് പാർട്ട് എ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണ് അത് ഡ്രോയിങ് ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അതിൽ മിനിമം തേർട്ടി ടു മാർക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കാ മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് പാർട്ട് ബി അത് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ ടൈം അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ
ഗെയിംസും സ്പോർട്സുമായി എന്നും കോളേജിൽ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വന്നു ദേവഗിയമ്മ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആണിത് വളരെ ഇൻഫോമലായി നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ വൺ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മോഡലാണിത് അതിനുശേഷം ഇത് ലിംക നാഷണൽ റെക്കോർഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റോളാണ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അഥവാ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടാണിത് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് വെള്ളം കയറി നശിച്ച ഒരു അംഗൻവാടി കുട്ടികൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെയിന്റ് അടിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് ബി ആർ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ടൂൾസ് സിലബസിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം ഏകദേശം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫുൾ കവർ ചെയ്യും തേർഡ് ഇയർ കേരള ഡീറ്റെയിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടൂർ ആണ് ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡ് ആയിരിക്കും ലഷർ ട്രിപ്പ് പോലെ സ്ഥലം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ട്രിപ്സ് അതിന്റെ മുന്നേ അവിടെയുള്ള പ്രശസ്തരായ ആർക്കിടെക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബിൽഡിങ്സ് ഫുള്ളി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബിൽഡിങ്സ് കാണാൻ പോകുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് എടുത്ത് അതിലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സൈസും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രശസ്ത മാസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്സുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷനും ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനും നമ്മൾ ഒരുക്കാറുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ സബ്ജക്ട്സ് തിയറി സബ്ജക്ട്സും ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആർക്കിടെക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സബ്ജക്ട്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ബേസിക് ഹാൻഡ് എക്സസൈസും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റെസിഡൻസ് പോലുള്ള ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഫോർത്ത് ഇയർ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതായത് ആറുമാസം കുട്ടികൾ പുറത്ത് ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ നമുക്ക് സിറ്റി ലെവൽ പ്ലാനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അവസാനത്തെ സെമസ്റ്റർ തീസസ് ആണ് നാല് കൊല്ലവും കോളേജ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആണ് കുട്ടികൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അവസാനത്തെ സെമസ്റ്റർ അതായത് പത്താമത്തെ സെമസ്റ്റർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോജക്ടിൽ ഒരു ഫാക്കൾട്ടിയുടെ ഗൈഡൻസിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് തീസസ് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതല്ല ഒരു നല്ല ആർക്കിടെക്ട് ആവാനുള്ള മാനദണ്ഡം ലോകം കണ്ട പല പ്രശസ്ത ആർക്കിടെക്ട്സിന് ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നാലാം വർഷത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കണം എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലും ആർക്കിടെക്ട്സിന് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസും ഉണ്ട് ഇതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിലേക്കോ നമുക്ക് തിരിയാം ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമാണ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു മാസം സ്റ്റൈഫൻഡ് ആയി ലഭിക്കും പ്ലേസ്മെന്റിന് സിക്സ് ലാക്സ് പെർ ആനം അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസം വരെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കുറച്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസൈൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ കോൺസർവേഷൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽഡ് ഹെറിറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കിടെക്ചർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ എൻവയറമെന്റൽ ആർക്കിടെക്ചർ എൻവയറമെന്റൽ ഡിസൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ആർക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ആർക്ക് അർബൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസൈൻ ഇന്റീരിയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ എം ആർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ആർക്ക് ഹൗസിംഗ് എം ഡെസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എം ഡെസ് ഇൻ ഫർണിച്ചർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ജനറൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഏർബൻ ആൻഡ് റീജിയണൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഏർബൻ കോൺസർവേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ മേഖലയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പല മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകളും എടുക്കാം അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ
മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ഉള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൗൺ പ്ലാനർ അർബൺ ഡിസൈനർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർക്കിടെക്ട് പ്രോജക്ട് മാനേജർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനർ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്ലാനർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ കോൺസർവേഷൻ ആർക്കിടെക്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഫിലിം സെറ്റ് ഡിസൈനർ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ബിൽഡിംഗ് റിസർച്ചർ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ബ്രാഞ്ച് എഞ്ചിനീയർ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർക്കിടെക്ട് സെറ്റ് ഡിസൈനർ ടെക്നിക്കൽ ഇലസ്ട്രേറ്റർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽവേസ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആർബിറ്ററായും ഡിഫൻസിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺട്രപ്രണർ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്ന ഏതൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒരു നല്ല ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ട്രേഡിനും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സോൾ ആക്ടർ ആണ് ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സൈറ്റിൽ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപരി ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ സൊസൈറ്റിയോടും അവരുടെ നേച്ചറിനോടും ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയ വീട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പേസസോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സോ മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യം എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും ഒരു സീനിയർ ആൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാവും കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാരണം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ സംശയമൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ ആർക്കിടെക്ട് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്കിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജസിൻ്റെയും ഒരു 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 ലിസ്റ്റുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ വൈസ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജസാണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒരു കൗൺസിലറാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ്സും സൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു നാല് സെൻറ്റിൽ ടുവൽവ് ലാക്സിന് നമ്മളൊരു ത്രീ ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു വീട് റാന്നിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അടുത്തൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സൈറ്റ് വിസിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ടും എന്താ പറയുക സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ